వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జర్నీస్ బల్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు నేనైతే ఇప్పుడే అన్నిట్లో నీళ్లు పట్టుకొని వస్తున్నాను బాటిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసుకొని మాకు మార్నింగ్ నుంచి కరెంట్ తీసేసాడు అండ్ ఇక్కడ గాలి వాన తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ అనుకుంటా సో మళ్ళీ ఎప్పుడు తీస్తాడో తెలీదు దీపం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చక్క పెట్టుకోవాలి కదా సో ఇప్పుడే వాటర్ అన్నీ నింపుకొని కొన్ని పనులు చేసుకొని వస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే దాల్ మఖనీ అండ్ నాన్ యాక్చువల్గా నిన్న ఈ నైట్ డిన్నర్ అయితే మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం దాల్ మఖనీ నాకు చాలా బాగా కుదురుతుంది అండ్ నాన్ కూడ మంచి కాంప్లిమెంట్స్ కూడా అందుకున్నాను నేను సో మీతో కూడా ఈ రెసిపీ షేర్ చేసుకుందాం అనిపించింది అండ్ నేనైతే రెండు కలిపి పోస్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే డీటెయిల్గా చెప్తేనే నాకు క్లియర్గా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కలిపేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేదు సో ఇవాళ దాల్ మక్ని పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ రేపు నాన్ పోస్ట్ చేస్తాను రెండింటినీ తప్పకుండా చూసి ఈ ప్రాసెస్ మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్లైకోన్ నొక్కడం వల్ల నేను వీడియో పెట్టంగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు వెంటనే చూడొచ్చు అలాగే వీడియో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడైతే దాల్ మక్ని ప్రాసెస్ని చూసేయండి ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దాల్ మఖని కోసం పప్పు నాన్ పెట్టుకోవాలి ఇలా మిక్స్డ్ దాల్ ప్యాకెట్స్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి సో దీన్ని చక్కగా వాష్ చేసుకొని ఓవర్ నైట్ నానపెట్టుకోవాలి ఓవర్ నైట్ నానపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఎప్పుడైనా సరే ఎయిట్ అవర్స్ నానపెట్టుకోవాలి చూసారు కదా పప్పులన్నీ పర్ఫెక్ట్గా నానిపోయాయి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా నానితేనే ఉడికిన తర్వాత మనం తినేటప్పుడు పప్పులు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటిని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుని ఈ వాటర్ని స్టోర్ చేసుకుందాం ఇవి చాలా న్యూట్రీషియస్ వాటర్ వీటిని అస్సలు పడేయొద్దు మనం దాల్ మఖనీలో కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ వాటర్ని యూజ్ చేసుకుందాం దాల్ మఖని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఒక మసాలా రెడీ చేసుకోవాలి అదేంటంటే ఒక పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయ టొమాటో తీసుకున్నాను వీడియో క్లిప్లో చూపిస్తున్న హోల్ గరం మసాలా దినుసులు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి నేనేం చేస్తానంటే మసాలా పౌడర్స్ కూడా మిక్సీలోనే వేసి గ్రైండ్ చేసుకుంటాను అవేంటంటే దాల్ మఖని మసాలా గరం మసాలా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇది అన్సాల్టెడ్ బటర్ లేదా పాలమీగడ లేదా బటర్ ఈ మూడిట్లో ఏదైనా తీసుకొని ఇవన్నీ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్గా క్విక్గా అయిపోతుందండి దాల్ మఖని టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఈ ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా మీరు కూడా చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని మెత్తటి మసాలా పేస్ట్ని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టుకొని దాంట్లో త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత బిర్యానీ ఆకు అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి మనం మసాలాలో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ కాకుండా మరొక చిన్న సైజ్ ఉల్లిపాయని తీసుకొని ఇలా చాప్ చేసుకొని వేసుకోవడం వల్ల మనకి దాల్ మఖనీలో మధ్య మధ్యలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు తగులుతూ క్రంచీ క్రంచీగా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి ఇదంతా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో తగినంత సాల్ట్ కారం అలాగే చిటికెడ్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం మసాలా పేస్ట్లు పచ్చిమిర్చి యూజ్ చేసాం కాబట్టి కొద్దిగానే కారం వేయండి దాల్ మఖని ఎప్పుడు కమ్మగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా నానపెట్టి పెట్టుకున్న పప్పుల్ని కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పప్పులు నానపెట్టుకున్న తర్వాత తీసిన వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఆ వాటర్ కొద్దిగా వేసేసి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలిపేసుకొని ఫోర్ టు ఫైవ్ విజల్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం పెట్టద్దండి కింద అడుగు అంటుతుంది అలాగే పప్పులు కూడా అస్సలు కుక్ అవ్వవు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి కుక్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ప్రెషర్ చల్లారిన తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి చూడండి దాల్ మఖని అంతా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుని ఫ్రెష్ కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసుకుని పైనుంచి వేసుకొని ఫ్రెష్ క్రీమ్ లేదా బటర్తో వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే అద్రిపోతుంది చూసారు కదా ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ అండ్ క్విక్గా అయిపోతుంది కదా మరి మీరు ఈ ప్రాసెస్లో ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో నాకు కమెంట్ చేయండి చూసారు కదా దాల్ మఖని 
ఈ ప్రాసెస్లో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నిజంగా అద్రిపోతుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరి రేపు నాన్ పోస్ట్ చేస్తాను అది కూడా చూసి ఈ రెండింటిని ఒకసారి చేసుకుని కాంబినేషన్ని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్